আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা যে এখান থেকে ভিডিওটি দেখা শুরু করেছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাঙ্কস ফর ক্লিকিং দ্য ভিডিও এটা আসলে আমার প্রথম ভিডিও ইউটিউবে প্রথম ফর্মাল ভিডিও সো আই এম ক্যান্ড অফ নার্ভাস আর আমার প্রেজেন্টেশন কথা বলতে একটু ক্লাবজি মনে হতে পারে আপনারা এটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সো কেন ইউটিউবে আসলাম কেন ভিডিও বানাচ্ছি এর কারণটা বলি হ্যাজ ইউ মাইট গেস ফ্রম দ্য হেডলাইন আমি আসলে ইকোনমিক্স নিয়ে কিছু একটা করতে যাচ্ছি তো ইউটিউব আসার পারপাসটা হলো আমি যেটা দেখেছি যে অর্থনীতিকে সহজভাবে বাংলায় বোঝানোর মতো কোনো চ্যানেল কিন্তু ইউটিউবে নেই দু একটা চ্যানেল যাও আছে সেগুলো ওই ইন্টার লেভেলে ইকোনমিক্সের সিলেবাসটাকে ফোকাস করে বানানো কিন্তু বাংলাদেশে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের কিন্তু অর্থনীতি পড়ছে অনার্স লেভেলে স্নাতক সমাপর যে অর্থনীতি সিলেবাসকে টার্গেট করে সে সেই অর্থে কিন্তু কোনো অর্থনীতিকে মানে বোঝানোর সহজভাবে বোঝানোর কোনো চ্যানেল ইউটিউবে নেই আর ইউটিউবের মতো এত জনপ্রিয় একটা লার্নিং প্ল্যাটফর্মকে ইউজ করে আমার মনে হয় অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে তো সেই জায়গাটা থেকেই আর কি আসা তো আমি মেনলি যেটা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কুমিল্লা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর ছেলেমেয়েরা কিন্তু অর্থনীতি পড়ছে অনার্সে সো এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাসটাকে টার্গেট রেখে অর্থনীতির ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোর্সে ভাগ করে যেমন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্যাল বা ইকোনমিক্স এবং ইকোনোমেট্রিক্স ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এই ধরনের কোর্সগুলোকে ভাগ করে আলাদা আলাদা কোর্সের আন্ডারে আলাদা আলাদাভাবে ভিডিও আপলোড করা যাতে করে যারা অর্থনীতিতে পড়ছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা একটু উপকৃত হতে পারেন তো এর আগে আমি আমার পরিচয়টা দিইনি আমার নাম আব্দুল্লাহ হাজিদার আপনি আমাকে আব্দুল্লাহ বলে ডাকলেই হবে আমি অর্থনীতি বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি মাস্টার্স এবার সো অনেক দিন ধরেই অর্থনীতি সাথে আছি এবং অনেককেই পড়িয়েছে পারানো অভিজ্ঞতা আছে আর অর্থনীতির সাথে ভাগ্য জুড়ে গেছে তো অর্থনীতি একটা প্যাশনে কাজ করে চলবে সো আর উইদাউট ফার্দার এনি ডিলে দ্যাটস গেট এ স্টার্টেড আজকের ভিডিওটা খুবই একটা ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট হবে একদম থিওটিক্যাল কথাবার্তা সো প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করবো যে হোয়াট ইজ ইকোনমিক্স হোয়াট ইকোনমিক্স ইজ অল অ্যাবাউট আসলে ইকোনমিক্স বলতে আমরা কী বুঝি সো দ্যাটস এ রিয়েলি গুড পয়েন্ট টু স্টার্ট হোয়াট ইজ ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আসলে আপনি কীভাবে আপনার সময় এবং আপনার সীমিত সময় সীমিত রিসোর্স সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আপনি আপনার ওয়েলবিংটাকে ইম্প্রুভ করবেন ওয়েলবিংকে ইম্প্রুভ করবেন সেটার একটা সোশ্যাল সায়েন্স সো ইকোনমিক্স ইজ কাইন্ড অফ এ সোশ্যাল সায়েন্স অনেকে এটাকে সায়েন্সেও বলে থাকেন অত্যাধিক মাত্রার ম্যাথমেটিক্যাল ইমপ্লিকেশনের গ্রাফিক্যাল এক্সপ্লেনেশন ইলাস্ট্রেশনের জন্য সো এটা কোনো ব্যাপার না আপনি সোশ্যাল সায়েন্সও বলতে পারেন সায়েন্সও বলতে পারেন ইকোনমিক্স তাহলে আমরা যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে সীমিত আমাদের সময় সীমিত আমাদের সম্পদ সীমিত সেগুলো দিয়ে আমি নিজের ওয়েলবিং নিজের সমৃদ্ধিটাকে কীভাবে ওয়েলবিং বা সমৃদ্ধিকে কীভাবে আমরা সর্বোচ্চ করা যায় সেই চিন্তা করব সেই পদ্ধতি আলোচনা করব সেই স্টাডিটাই হচ্ছে ইকোনমিক্স সো এক্ষেত্রে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ওয়েলবিংয়ের কথা যখন বলছি নিজের কথা যখন বলছি সেখানে ইকোনমিক্সে একটা বেসিক কাজ হলো নিজেদের সেলফ ইন্টারেস্টটাকে সেলফ ইন্টারেস্টটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া অর্থাৎ ইকোনমিক্স ইজ অলওয়েজ মোটিভেটেড বাই সেলফ ইন্টারেস্ট সেলফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ নিজের ব্যাপারে মানে আমি ভালো থাকব ব্যাপারটা এরকম সো এটার এটার হয় কি আপনি যদি আমি আমি আমার সেলফ ইন্টারেস্ট দেখেই দেখি আপনি যদি আপনার সেলফ ইন্টারেস্ট দেখেন সে যদি তার সেলফ ইন্টারেস্ট দেখে এভাবে করে কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা নেশন একটা জাতি একটা দেশ একটা মহাদেশ পুরো পৃথিবীর সেলফ ইন্টারেস্ট কিন্তু এনশিওর হয়ে যায় অবশ্য যদি এটা কিছু ফ্লস আছে এগুলো আস্তে আস্তে ধরে আমরা জানবো সো সেলফ ইন্টারেস্ট মোটিভেটেড বাই সেলফ ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার নিজেদের সেলফ ইন্টারেস্ট যেমন যেমন ধরুন আপনি আমার ভিডিওটা দেখছেন কেন দেখছেন কারণ আপনার এই আপনি কিন্তু আমার ভিডিওটা দেখার পেছনে একটা কস্ট আছে সেটা এমবি কস্টও আছে আপনি হয়তো ইউটিউবে দেখছেন তাহলে এমবি কস্ট যেভাবে আছে সাথে সাথে আরেকটা কস্ট লুকানো একটা কস্ট আছে যেটা আপনি আজকে জানবেন সেটা হচ্ছে এই সময়টাতে যে সময়টাতে আপনি আমার ভিডিওটা দেখছেন সেই সময়টাতে আপনি এই ভিডিওটা না দেখে অন্য কোনো ভিডিও দেখতে পারতেন তাহলে আপনি কিছু একটা ছেড়ে অন্য ভিডিও ছেড়ে আমার ভিডিও দিয়ে আসলেন সেটা যে পরিমাণ ছাড়লেন সেটা হচ্ছে আমার ভিডিওর কস্ট সো ওই কস্টটা ওই কস্টটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে মনে হয়েছে না যে বেনিফিটটা আমি আর আমার ভিডিও আপনাকে দিচ্ছে সেটা আপনি যে যা কিছু ছেড়ে আসছেন তার চেয়ে বেশি তাই বলে আপনি আমার ভিডিওটা দেখছেন তাহলে
আমার কাছে হচ্ছে সেটাই ইকোনমিক্সের কাছে হচ্ছে সেটাই সেলফ ইন্টারেস্টেড মোটিভ বিহেভিয়ার বা মানুষের ইকোনমিক বিহেভিয়ারটাকে সোশ্যাল বিহেভিয়ারটাকে ইনভেস্টিগেট করা বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মানুষকে কোন জিনিসগুলো কোন ফোর্সগুলো মানুষকে পরিচালিত করে তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডগুলো এবং সে কিভাবে ডিসিশন করে নেয় র্যাশনালি চিন্তা ভাবনা করে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো ইকোনমিক্সে ইকোনমিক্স একটা প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করে শুরু করা যাক এর আগে ইকোনমিক্স আসলে কার হাত ধরে শুরু হয়েছে হু ইজ দ্য ফাউন্ডিং ফাদার অফ ইকোনমিক্স এটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ইকোনমিক্স এর ফাউন্ডিং ফাদার হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ তো অ্যাডাম স্মিথ প্রথমত সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে সেভেনটিন সেভেনটি সিক্সে অ্যাডাম স্মিথ একটা বই লিখেছিলেন বইয়ের নাম হচ্ছে অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অফ দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস সো এই বইটার মাধ্যমে মোটামুটি ফর্মাল ইকোনমিক্সের যাত্রা শুরু হয়েছে এর আগে অবশ্যই পলিটিক্যাল ইকোনমি নামে এটা ছিল সো পর না এর পর থেকেই ইকোনমিক্স শুরু হয়েছে এরপর আলফ্রেড মার্শাল এসে আঠারোশো নব্বই সালে সেটাকে পুরো স্ট্রাকচার পুরো ফ্রেমওয়ার্কটা দাঁড় করিয়েছেন এরপর আরও অনেক ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স এসেছেন পরবর্তীতে ইকোনমিক্সের ডিফারেন্ট স্কুল অফ থট হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনশাল্লাহ যদি সুযোগ হয় তাহলে আলোচনা করব তো অ্যাডাম স্মিথের ইকোনমিক্সের সংখ্যাটি ছিল খুবই সিম্পল তিনি বলেছেন অ্যান্ড এ সায়েন্স ইকোনমিক্স ইজ এ সায়েন্স উইথ ইনকোয়ার্স ইন টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজ অফ ওয়েলথ অফ নেশনস তিনি আসলে নেশনসের সম্পর্কটাই গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে ইকোনমিক্সের ইন্টারেস্টে ইকোনমিক্সের মানে ক্ষেত্রগুলো ইকোনমিক্সের ফিল্ড আরও আরও ওয়াইডার হয়েছে সো ইকোনমিক্সের সবচেয়ে ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড সংজ্ঞাটা দিয়েছেন দিয়েছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অ্যাল রবিনস যার নাম লিওনেল রবিনস উনিশশো সালে তিনি বলেছিলেন ইকোনমিক্স ইজ এ সায়েন্স হুইচ স্টাডিজ হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যাজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন অ্যান্ডস অ্যান্ড স্কেয়ার্স মিনস হুইচ হ্যাভ অলথারনেটিভ ইউজেস বাংলায় বলে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের সাহায্যে কীভাবে অসীম অভাবের মোকাবেলা করা যায় তার আলোচনা হলো অর্থনীতি তাহলে এখানে দুটো কনসেপ্ট এসছে আমি এগুলো থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা বাদ আপনাদের হয়তো এখনও মাথা ঘুরাচ্ছে সো আমি একদম সিম্পলি আপনাকে বলি দুটো দুটো ব্যাপার আসছে প্রথমত হচ্ছে আপনার সেলফ ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার থেকেই কথাগুলো আসছে যে স্কেয়ারসিটি অভাব অভাব হ্যাঁ স্কেয়ারসিটি দুটো শব্দ একটা হচ্ছে স্কেয়ারসিটি অভাব একটা হচ্ছে রিসোর্স সম্পদ তাহলে এই যে আমরা বলতে আমরা বলছি যে স্কেয়ারসিটি দিস ইজ আনলিমিটেড অসীম স্কেয়ারসিটি অসীম কিন্তু রিসোর্স সীমিত যেমন আপনাদের এই যে ভিডিওর কথা বলছি আপনি আপনার চাহিদা আছে অনেক কিছু চাহিদা আছে আপনার 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 সেলফ ইন্টারেস্ট আপনি কি করলে আপনি ভালো থাকবেন কয়টা ভিডিও পেলে আপনার আপনি সন্তুষ্ট হবেন সো সেটা কিন্তু আনকনস্ট্রেন্ট না সেটা কিন্তু মুক্ত না যেমন আপনি আপনার আপনি সারাদিনে কয়টা ভিডিও দেখবেন আপনি ইচ্ছা সারাদিন আপনি পঞ্চাশটা ভিডিও দেখবেন কিন্তু আপনার সময় নেই আপনি সময় ধারা কোনো স্ট্রেন্ট হয়ে গেছেন সময় ধারা সময় আপনাকে সীমিত করে দিয়েছে সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে ঠিক একইভাবে আপনার ধরেন আপনার আসলে স্কেয়ারসিটি আসে হচ্ছে লিমিটেড রিসোর্স থেকে আপনার ডিমান্ড চাহিদা কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি হ্যাঁ একটা মানুষের ডিমান্ড কখনোই ফুলফিল করা যায় না এবং এরকম একটা আমাদের একটা হাদিসও আছে আল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেখানে বলছিলেন যে মানুষের অভাব কিন্তু আজীবন অতৃপ্তই রয়ে যায় এবং সে অতৃপ্ত অভাব নিয়েই অতৃপ্ত চাহিদা নিয়েই কিন্তু সে কবরে চলে যায় আর কি সো মানুষের চাহিদা মানে কবরের মাটি ছাড়া কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না সো বেসিক্যালি তো সেম আইডিয়া অ্যাপ্লাইজ হিয়ার স্কেয়ারসিটির ব্যাপারটা যে আপনার ডিমান্ডের সময় অনেক আপনি একটা গাড়ি চাইলে আপনি আরও আপনি একটা গাড়িতে আপনি কখনোই সন্তুষ্ট হবেন না আপনার আরও আরেকটা গাড়ি দরকার আরেকটা গাড়ি দরকার এভাবে আপনি দেখবেন যারা বিলিয়নিয়ার হয়ে গেছে তারাও কিন্তু সেই ছুটেই চলছে ছুটেই চলছে সো এই বেসিক জিনিসটা এরকমই এখন কথা হচ্ছে সবাই মিলে যদি অনেক কিছু ডিমান্ড করে সেই অসীম ডিমান্ডকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদের কাছে অসীম সংখ্যক রিসোর্স নেই রিসোর্স নেই সো স্কেয়ারসিটি স্কেয়ারসিটি আছে রিসোর্স আছে এই রিসোর্সটা লিমিটেড এই লিমিটেড রিসোর্স দিয়ে কীভাবে আনলিমিটেড স্কেয়ারসিটিটাকে ফেস করা যায় ডিল করা যায় এটাকেই আমরা অর্থনীতিকে সহজভাবে এভাবে বোঝাবো সো এবং এর মাধ্যমে কীভাবে ওয়েলবিংটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা যায় সেটা সোশ্যাল ওয়েলবিং হোক পার্সোনাল ওয়েলবিং হোক এটা আপনার ওয়েলবিং সোসাইটির ওয়েলবিং নেশনাল ওয়েলবিং পুরো বিশ্বের ওয়েলবিং সো আমাদের আমরা আসলে কেন আমাদের অসীম চাহিদাকে পূর্ণ করতে পারি না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এর এই প্রশ্নটা তাহলে এই যে দেখুন আপনার আসলে চাহিদা অনেক কিছু কিন্তু এই চাহিদা আপনার মুক্ত চাহিদা না এই চাহিদা কিন্তু কনস্ট্রেন্ড হয়ে যাচ্ছে শৃঙ্খলিত হয়ে যাচ্ছে কি দ্বারা আপনার আপনার সম্পদ দ্বারা যেমন
restricted. Akibabe, Axum producer, she can the Oricus produce Kurtesa, Axum Utpato, Shonikish Utpatan Kurtesa, I mean, I mean to the mobile tooth Patan Kurtesa, the Lishi Hataka Amar Jet a prison, she does Amar is an actor cost prison in production cost, Utpatan Kharos prison, she would put the cost of the Makas and Athake, Talami it up produce Kurte Parbuna, Taladaka Sese, Ami, a shop show make its actor, constrain taxi, say constrain taxi. Uh, um, the well being take a constraint course other on to resource. Tell so, limited resource, resource will tamra or to make it a putsi. So, I'm other Oshim Shankok of Hub, Opuna Theget at say the Shimita Shampo the Jonas Shampo Gulafo say each chapter. On a Gulu Shampo to a second the economist tra Mutamuti chapter upon Nilfurkuri put orthonity framework to that curry filleton. এবং এটা মানে আপনি দেখবেন যে সমস্ত সম্পদ কিন্তু ঘুরে ফিরে চারটা মধ্যে চলে আসছে সো এই চারটা গুটকে বলা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ রিসোর্সেস উৎপাদন ক্ষম সম্পদ অথবা ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন উৎপাদনের উপকরণ আপনি দেখবেন যে এই উপকরণগুলো যে কোনো কিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাগবে সো এখানে চারটা উপকরণ রয়েছে যেমন ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন ল্যান্ড ভূমি লেবার স্ট্রং ক্যাপিটাল মূলধন অর্গানাইজেশন আপনার উদ্যোগ উদ্যোক্তা আসলে তাহলে এই চারটা বিষয়ে এগুলো কনস্ট্রেন্ট বলেই এগুলো সীমিত বলেই আপনি এই সীমিত এই সীমিত ল্যান্ড সীমিত লেবার সীমিত ক্যাপিটাল সীমিত অর্গানাইজেশন ব্যবহার করে আপনি অসীম চাহিদাটা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন এগুলোর ব্যাপারে বলার আগে প্রথম অর্গানাইজেশন দিয়ে শুরু করি অর্গানাইজেশন হচ্ছে আপনি ধরেন আপনি হচ্ছে আপনি হঠাৎ আইডিয়া পেলেন আইডিয়া তো হঠাৎ আইডিয়া আসলো যে আপনি এরকম একটা মোবাইল বানাতে চান এরকম একটা মোবাইল আপনি বানাতে চান আর প্রথমে আপনি করবেন কি এটা আপনার আইডিয়া আপনি মোবাইল মারতে চান সো আপনার কাজ হচ্ছে আপনি মার্কেটটা পারসিভ করার চেষ্টা করবেন আসলে যারা মার্কেটে যারা কনজিউমারস এখন আছে ভোক্তা কনজিউমার মানে ভোক্তা প্রডিউসার মানে উৎপাদক আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি যে একটা মার্কেটে দুটো ফোর্স সাধারণত থাকে একটা ফোর্স হচ্ছে কনজিউমার এখানে লিখি একটা হচ্ছে ফোর্স হচ্ছে প্রডিউসার বা উৎপাদক প্রডিউসার্স অন্য ফোর্স হচ্ছে কনজিউমারস ভোক্তা প্রডিউসার্স কনজিউমারস সো প্রডিউসার্স হচ্ছে আপনি যদি এই এরকম একটা মোবাইল বানাতে চান তাহলে আপনি হচ্ছেন সেই মোবাইলের প্রডিউসার এবং যে আপনার থেকে মোবাইলটা কিনবে সে হবে আপনার আপনার এই মোবাইলের কনজিউমার ভোক্তা স্যার তাহলে আপনি যদি প্রডিউসার হতে চান প্রডিউসার হওয়ার আগে আপনার প্রথমে হতে হবে কি এন্টারপ্রিনার হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি আপনি হঠাৎ আইডিয়া করলেন যে এরকম একটা মোবাইল আপনি বানাতে চান সো আপনি করবেন কি আপনি মার্কেট অ্যানালাইজ করবেন কীভাবে আপনি আপনি চেষ্টা আপনি অ্যানালাইজ করে দেখবেন যে আসলে এখন যারা এক্সিস্টিং কনজিউমার্স আছে যারা মার্কেটে অলরেডি ভোক্তা আছে তারা তাদের আয়ের তাদের তারা আয় কিছু তো কিছু পরিমাণ আয় তো তারা সব জায়গায় ব্যয় ব্যয় করছে বিভিন্ন প্রোডাক্টস বিভিন্ন গুডস মানে পণ্য বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে তারা ব্যয় করছে অলরেডি সো সেই অন্যান্য প্রোডাক্টসে ব্যয় না করে সেই টাকা দিয়ে আপনার এই প্রোডাক্টটা সে সেকে কিনবে কি না সে কি আপনার এই প্রোডাক্টটা কিনতে ইচ্ছুক কি না এটা আপনি প্রথমে দেখবেন তাহলে এই প্রোডাক্টটা কিনতে সে যদি ইচ্ছুক হয় তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার মার্কেট আপনাকে সিগনাল দেবে এই প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট করার জন্য তখন আপনি বলবেন হ্যাঁ তখন আপনি একজন অর্গানাইজার হয়ে যাবেন তা আপনি করবেন কি প্রোডাক্টটা ডিজাইন করবেন ডিজাইন করবেন মার্কেট পারসিভ করবেন মার্কেট অ্যানালাইজ করবেন এরপর এটার যদি ডিমান্ড না থাকে তাহলে আপনি এটা বিক্রি করবেন না সেক্ষেত্রে আপনি এটা ডিমান্ড ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতে পারেন যেভাবেই হোক তো আপনি প্রথমত আপনি এই আইডিয়াটা নিয়ে আসলেন আপনি প্রোডাক্টটা ডিজাইন করলেন তাহলে আপনি হয়ে গেলেন উদ্যোক্তা সব কিছু আপনারই হবে সো আপনার পরবর্তী কাজ হচ্ছে অন্যান্য প্রোডাক্টের রিসোর্সগুলো হায়ার করা ভাড়া করা যেমন আপনি এখন করবেন কি তাহলে আমি এরকম একটা ফ্যাক্টরি দিতে চাই এটা প্রোডাক্ট প্রোডিউস করার জন্য ফ্যাক্টরিকে আমরা এখানে বলবো ফার্ম আমরা ইকোনমিক্স ফ্যাক্টরিকে বলবো ফার্মস বিজনেস ফার্মস সো ফার্মস ইন্ডাস্ট্রি এবং প্ল্যান্ট এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে এগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ একসময় আলোচনা হবে সো ফার্মস আপনি এরকম একটা ফার্ম দিতে চান সো এই ফার্ম দেওয়ার জন্য আপনাকে করতে হবে কি কিছু জমি ল্যান্ড লাগবে সেই ল্যান্ডের উপর আপনার একটা বিল্ডিং ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে হবে সেখানে এরপর করবে কি সে করবেন কি সেখানে কিছু লেবার প্রয়োজন হবে এরপর আপনার সেখানে কিছু ক্যাপিটাল গুডসের প্রয়োজন হবে যেমন এই 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 আপনার এই মোবাইলটা বানানোর জন্য আপনার কী দরকার হচ্ছে স্মার্টফোনটা এই যে এখানে একটা গ্লাস আছে আপনার তারা গ্লাস ইন্ডাস্ট্রির সাথে কথা বলতে হবে যাতে তারা এই গ্লাস ম্যানুফ্যাকচার্ড এই স্ক্রিনগুলো আপনাকে দেয় অথবা আপনার তারপর হচ্ছে আপনার এখানে হয়তো প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়েছে ভেতরে হয়তো অনেক পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন চিপ আছে ভেতরে মেমোরি কার্ড আছে সো এই জিনিসগুলো যে ক্যামেরার যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো সব আপনি এক একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে জোগাড় করবেন এগুলো আপনার ক্যাপিটাল গুডস সো এর জন্য আপনার একটা বিশাল পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট দরকার হবে সো ইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনি করবেন কি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে
ফান্ড কালেক্ট করে আপনি ইনভেস্ট করবেন সেখানে সেই ইনভেস্ট করবেন তারপর ইনভেস্টমেন্টটা ক্যাপিটাল ট্রান্সফার হবে তারপরে সেই ক্যাপিটাল ইউজ ক্যাপিটাল ইউজ হবে লেবার ইউজ হবে ল্যান্ড ইউজ হবে তারপর আপনি আপনি হয়ে যাবেন অর্গানাইজার উদ্যোক্তা বোঝা যাচ্ছে যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন এই চারটা ফ্যাক্টরস উপর ডিপেন্ড করে যে কোনো প্রোডাকশন যে কোনো প্রোডাকশন সেটা হোক সার্ভিস বা কমোডিটি পণ্য বা সেবা যেমন আমি আপনাকে আমি আমি এই যে ভিডিওটা প্রডিউস করছি এটা এক ধরনের সেবা বলা যায় আপনি আমি আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছি আপনি জ্ঞান নিচ্ছেন সো কাইন্ড অফ এ সার্ভিস সো এই সার্ভিসটার ক্ষেত্রে আমার এই চারটা জিনিস কিন্তু লেগেছে যেমন আমি এখন এখানে অর্গানাইজার আমার ক্যাপিটাল দরকার হয়েছে যেমন আমার এই যে মোবাইল ইউজ করছে স্মার্টফোন ইউজ করছে আমি এটা আমার একটা ক্যাপিটাল লেবার দরকার হয়েছে আমি নিজেই নিজের লেবারটা দিচ্ছি অথবা কেউ যদি আমার এই সেট আপটা পুরোটা করে দেন তাকে যদি আমার কিছু দিতে হয় মজুরি দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমি লেবার দিচ্ছি এবং লেন তো আমার দরকার হয়েছে আমি কিছু একটা তো দাঁড়িয়ে তো কথা বলছি তাই না সো আমি রুমে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সে অর্থে ল্যান্ডেরও দরকার হয়েছে সো এখানে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে ল্যান্ড ল্যান্ডের রিওয়ার্ড পাবে র্যান্ড র্যান্ড বা ভাড়া সো আপনি ল্যান্ডের জন্য আপনাকে ভাড়া গুনতে হবে লেবারের জন্য আপনাকে ওয়েজ গুনতে হবে আপনি যদি প্রডিউসার হন ক্যাপিটালের জন্য আপনাকে রিটার্ন গুনতে হবে এবং বাকিটা আপনি অর্গানাইজার হিসেবে বা ইন্টারপ্রেনার হিসেবে উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি বাকিটা প্রফিট পাবেন ঠিক আছে সো এখন আপনি এই মোবাইলটা আপনি তো এখন মোবাইলে উদ্যোক্তা তাই না সো আপনি এখন মোবাইলটা বানানো শুরু করবেন বানানোর পর আপনার প্রথম কাজ হবে এই মোবাইলটা এই মোবাইলটা প্রডিউসড হওয়ার পর ম্যানুফ্যাকচার্ড হওয়ার পর আপনি সেটা বাজারে সেল করে আপনি প্রথমে করবেন কি ল্যান্ড ওনারকে আপনি তার র্যান্ডটা বুঝিয়ে দেবেন লেবারদেরকে আপনি তার ওয়েস্টটা বুঝিয়ে দেবেন ক্যাপিটাল যারা ওনার বা ক্যাপিটাল যারা ফান্ড করেছে আপনাকে তাদেরকে রিটার্নটা বুঝিয়ে দেবেন এবং অর্গানাইজেশন অর্গানাইজার হিসেবে আপনি বাকি প্রফিটটা রাখবেন সো অর্গানাইজার হিসেবে আপনি সেলফ ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার কথা বলেছিলাম না সো অর্গানাইজার হিসেবে আপনার কাজ হবে প্রফিট যেটা আপনি যেটা পাচ্ছেন প্রফিট সেটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা সর্বোচ্চকরণ করা ঠিক আছে তো এই প্রফিটটাকে আপনাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে এই যে এগুলো হচ্ছে আপনার সেলফ ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার আপনি সবসময় চাইবেন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করুন অথবা এই যে এখানে আপনাকে যে খরচ গুনতে হচ্ছে না ল্যান্ডের জন্য র্যান্ট গুনতে হচ্ছে লেবারের জন্য ওয়েজ গুনতে হচ্ছে ক্যাপিটাল যে এই এইগুলোকে আপনি যতটা পারা যায় মিনিমাইজ করার চেষ্টা করবেন সো এই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করা এটা হচ্ছে আপনার উদ্দেশ্য আপনি প্রেস হিসেবে আপনার উদ্দেশ্য এবং যে ভোক্তা সে আপনার এই মোবাইলটা কিনবে তার উদ্দেশ্য হবে তার সন্তুষ্টি বা ইউটিলিটি আমরা এটাকে মানে অর্থনৈতিক ভাষায় বাংলায় বলে উপযোগ ইংলিশে বলি ইউটিলিটি সো তার ইউটিলিটিটা কি করা তার ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজ করা হ্যাঁ তাহলে আপনার প্রডিউসার হিসেবে আপনার কাজ যেটা বলেছিলাম যে প্রডিউসার হিসেবে আপনার কাজ হচ্ছে যে প্রাইমারি প্রফিট এখানে প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা সো আপনি কি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ যেভাবে খুশি সেভাবে করতে পারবেন না এই ম্যাক্সিমাইজেশন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের সমস্যাটাতে প্রবলেমটাকে আপনাকে কিছু পরিমাণ কনস্ট কিছু কনস্টেন্ট কিন্তু ফেস করতে হবে কিছু শৃঙ্খল ফেস করতে হবে সেটার প্রথমটা হচ্ছে কনজিউমার্স ডিমান্ড দ্বিতীয় হচ্ছে ইনপুট কস্ট দেখেন আপনার যদি ইনপুট কস্ট বেশি হয় তাহলে আপনি কি প্রফিট কিন্তু ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন না কারণ আপনার এটা এটার এটার এটা প্রফিটের প্রধান শর্ত হচ্ছে আপনার এই যে ইনপুট ইনপুট মানে এই যে তিনটা প্রোডাক্টিভ রিসোর্স আগে যে বলেছিলাম ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এদের কস্টটা আপনাকে প্রথমত অ্যানালাইজ করতে হবে যে কস্টটা কতটুকু হচ্ছে সো কস্ট যদি বেশি হয় প্রফিট কম কমে যাবে সো ইনপুট কস্টটাকে সাবজেক্ট টু রেখে অর্থাৎ ইনপুট কস্টটাকে ধরে গিভেন রেখে আপনার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে একইভাবে কনজিউমার্স ডিমান্ডটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা এটা যদি বাজারে যদি চাহিদা না থাকে আপনার ভোক্তারা যদি এটা না কিনে এটা যদি পছন্দ না করে তাহলে আপনি প্রফিট কীভাবে ম্যাক্সিমাইজ করবেন তাহলে কনজিউমার্স ডিমান্ডটাও একটা কনস্টেন্ট প্রফিট ম্যাক্সিম ম্যাক্সিমাইজেশনের ক্ষেত্রে সো আমরা এগুলোকে বলা হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো মানে কনস্টেন্ট অপটিমাইজেশনের প্রবলেম ইনশাল্লাহ এগুলো আমরা করবো ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্সে মাইক্রো তো মাইক্রো ইকোনমিক্সে কিছু কিছু আসবে একইভাবে কনজিউমার্স হিসেবে যে এই মোবাইলটা কিনবে বা কিনতে চাইবে তা সে চিন্তা করবে আমি এই মোবাইলটা থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উপযোগ কি পাচ্ছে কি না সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পাচ্ছে কি না তার সর্বোচ্চকরণটা হচ্ছে উপযোগ সর্বোচ্চকরণ বা ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন সো ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশনের ক্ষেত্রে সেও একটা কনস্টেন্ট ফেস করবে তার কনস্টেন্ট হচ্ছে তার ইনকাম অর্থাৎ তার ইনকামটা গিভেন ইনকামটা দেওয়া থাকবে তার নির্দিষ্ট ইনকামের মধ্যে সে সর্বোচ্চ পরিমাণ উপযোগ এই প্রোডাক্ট থেকে পাবে কি না সেটা সে অ্যানালাইজ করবে সেটা তার সেলফ ইন্টারেস্ট তাহলে কনজিউমার্স এবং প্রডিউসার্স তাহলে এই দুটো সেলফ ইন্টারেস্টের
ক্যাপিটাল হায়ার করবেন কীভাবে ক্যাপিটাল আপনি ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আপনি লোন নিতে পারেন কিংবা সিকিউরিটি ইস্যু করতে পারেন ডিফেন্সের বন্ড গভর্নমেন্ট মানে অনেক ওয়ে আছে ফাইন্যান্সিংয়ে সেগুলো আমি একটু একটু করে পড়বো ইনশাল্লাহ সো এখানে আপনি তাহলে এরপর আপনি এই প্রোডাক্টটা ডিজাইন করবেন ম্যানুফ্যাকচার করবেন বাজার চট করে আপনি সেটা সেল করবেন সেল করে আপনি ল্যান্ডকে তার রিটার্ন দিয়ে দেবেন লেবারকে ওয়েস্ট দিয়ে দেবেন ক্যাপিটালকে রিটার্ন দিয়ে দেবেন তাহলে এই সব কিছু দেওয়ার পর বাকি যে রিসিডুয়ালটা থাকবে বাকি রিসিডুয়াল বাকি যে পার্টটা থাকবে সেটা আপনার প্রফিট এবং সেটা ম্যাক্সিমাইজ করাই আপনি উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার কাজ তো সেটা আপনি ফ্রিলি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন না উন্মুক্তভাবে সেটা কিন্তু একটা কনস্টেন্টের মধ্যেই কিন্তু ম্যাক্স প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে সেই কনস্টেন্টটা হচ্ছে ইনপুট কস্ট আপনার ইনপুট কস্ট বেশি হলে প্রফিট কমে যাবে অন্যটা হচ্ছে কনজিউমার্স ডিমান্ড ডিমান্ডটা খুব আপনাকে সবসময় কনসেন্ট্রেশন রাখতে হবে কারণ আপনি যদি কোয়ান্টিটি আর দেখেন আপনার আয় কিন্তু প্রাইস টাইমস কোয়ান্টিটি তো আপনার কোয়ান্টিটি কমে গেলে আপনার আয়ও কমে যাবে তো ধরেন এটা যদি আপনার দশটা সেল হয় আপনার যে পরিমাণ আয় হবে এবং যে পরিমাণ প্রফিট হবে দুইটা সেল হলে কিন্তু সেই পরিমাণ আয় এবং সেই পরিমাণ প্রফিট হবে না সো কনজিউমার্স ডিমান্ডটাও আপনার প্রফিটকে এফেক্ট করবে এবং একইভাবে যে এই প্রোডাক্টটা কিনবে সে হচ্ছে কনজিউমার্স কনজিউমার্স একটি একটা ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম আছে সে ম্যাক্সিমাইজ করতে চেষ্টা করবে ইউটিলিটিটা এবং সেই ক্ষেত্রে তার কনস্টেন্ট হচ্ছে ইনকাম কারণ সে যে পরিমাণ আয় করে সেই পরিমাণ আয় দিয়ে এই প্রোডাক্টটা কিনলে সে কি সর্বোচ্চ পরিমাণ উপযোগ পায় কিনা সে সেটা চিন্তা করবে এবং সেটা আপনি হয়তো চিন্তা করছেন আমরা প্রোডাক্ট কিনছি প্রডিউসার প্রোডাক্ট বানাচ্ছে সেখানে এত প্রবলেম কখন চিন্তা চিন্তাকে আসলে করা হচ্ছে কিনা হ্যাঁ আসলে হচ্ছে আসলে হচ্ছে সেগুলো আমরা সাবকনসিয়াসলি করে ফেলছি হ্যাঁ সাবকনসিয়াসলি করে ফেলছি তো হয়তো নিজেরাও বুঝছি না বুঝতে পারছি না সো সেক্ষেত্রে আমরা ইকোনমিক্সটা আমাদেরকে র্যাশনালি বিহেভ করা শেখাবে কীভাবে আমরা যৌক্তিকভাবে আমাদের ভোক্তা হিসেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারব এবং আপনার উৎপাদক হিসেবেও আমরা যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো আমাদের অবজেক্টিভটা কি হবে আমাদের ভোক্তা হিসেবে হোক বা উৎপাদক হিসেবে হোক তো এখন এই কথাগুলো এসেছিল আপনার ওই সীমিত সম্পদ অসীম অভাব থেকে সো অসীম চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না এই সীমিত সম্পদের জন্য ঠিক আছে এই সীমিত সম্পদ দিয়ে আমি এটা প্রডিউস করেছি আপনিও মোটামুটি এই সীমিত সম্পদ আপনার সীমিত আয় দিয়ে এটা প্রডিউস করে কিনে যতটুকু পারা যায় আপনার উপযোগটা সর্বোচ্চকরণ করেছেন এই হচ্ছে আপনার বেসিক আইডিয়া ইকোনমিক্সের যে এ এভাবেই ইকোনমিক্স অ্যাপ্রোচ করে মানুষের তাহলে ইকোনমিক্স ইজ এ সোশ্যাল সায়েন্স দ্যাট ইজ স্টাডিজ হিউম্যান বিহেভিয়ার এখন অ্যালডোভিজা একটা সংগ্রাম মধ্যে একটা কথা আছে এমন রিসোর্স যেগুলো অল্টারনেটিভ ইউজ আছে যেমন ধরেন আবার আবার কনজিউমার বিহেভিয়ারে চলে যায় এগুলো তাহলে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি যে কনজিউমার্স যে ইউটিলিটি সে ম্যাক্সিমাইজ করছে সেটা তার কনজিউমার বিহেভিয়ার মোটিভেটেড বাই সেলফ ইন্টারেস্ট প্রডিউসার্স যে প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ করছে সেটা তার প্রডিউসার বিহেভিয়ার মোটিভেটেড বাই প্রডিউসার্স সেলফ ইন্টারেস্ট ঠিক আছে অ্যালরবিন্সের সংজ্ঞাটা আমরা যদি আরেকবার দেখি অ্যালরবিন্স যেটা বলছেন যে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ তাহলে এই প্রত্যেকটা সম্পদ কিন্তু সম্পদের বিকল্প ব্যবহার আছে সে ধরুন আপনার কাছে একটা এক ল্যান্ড আছে সো আপনি সেই ল্যান্ড চিন্তা করলেন যে এই ল্যান্ড দিয়ে আপনি হয় মানে আপনি চাইলে ধান চাষ করতে পারেন আপনি চাইলে পাট চাষও করতে পারেন তাহলে আপনি কি ধান চাষ করবেন না পাট চাষ করবেন এটা আপনার বিহেভিয়ার আপনি ঠিক করবেন এবং একটা মার্কেট অ্যানালাইজ করে আপনি বলবেন যে কোন কোন মানে ধান চাষ করলে কি আপনার প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজড হয় গিভেন ইউর ডিম কনজিউমার্স ডিমান্ড ইনপুট কস্ট নাকি পাট চাষ করলে আপনার প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ হয় সাবজেক্ট আপনার কনজিউমার ডিমান্ড এবং ইনপুট কস্ট ঠিক আছে সো আপনি নাকি দুইটাই করতে পারেন অথবা আপনি ওই জমিটাকে হাফ হাফ করে ভাগ করে কিছু অংশে ধান চাষ কিছু অংশে পাট চাষ এভাবেও করতে পারেন গিভেন ইউর কনজিউমার্স ডিমান্ড এবং ইনপুট কস্ট ও নাকি তখন আপনার প্রফিটটা কি ম্যাক্সিমাইজ হচ্ছে কি না সো আপনি বসে বসে অ্যানালাইজ এই অ্যানালাইসিসটা করবেন এই যে বললাম বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সো একইভাবে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল কস্ট এই সবগুলো সীমিত কিন্তু এর বিকল্প ব্যবহার আছে আমি যদি এই মোবাইলটা আপনি ওই প্রথম উদাহরণে ফিরে যায় আপনি মোবাইলটা প্রডিউস না করে আপনি চাইলে একই রিসোর্স দিয়ে অন্য কিছু প্রডিউস করতে পারেন যেমন এখানে প্লাস্টিক দেখা হচ্ছে এই মার্কেটের প্লাস্টিক দেখা হচ্ছে সো আপনি প্লাস্টিকটা দিয়ে মার্কেট তৈরি করতে পারেন সো কাঁচামাল দিয়ে অনেক কিছুই করা যায় ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো দিয়ে আপনি অনেক কিছু তৈরি করতে পারেন সো ন্যাচারাল রিসোর্সের বিকল্প ব্যবহার আছে সব কিছুরই লেবারও বিকল্প ব্যবহার আছে আপনি চাইলে গার্মেন্টসে কাজ করতে পারেন গার্মেন্টস কর্মী কেউ কেউ চাইলে অন্য জায়গায়ও কাজ করতে পারেন একটা স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতেও সে কাজ করতে পারে সো লেবারেরও বিকল্প ব্যবহার আছে সেই বিকল্প ব্যবহারগুলো কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আপনার নেওয়া হবে সেগুলোও কিন্তু অর্থনীতি
আপনার রিজলভ করা যায় দেখেন প্রাইস দিয়ে রিজলভ করা যায় কীভাবে আমি আপনাকে বলছি দেখুন হোয়াট টু ভিডিও যেমন আমি আপনার এই ভিডিওটা বানানোর আগে আমি চিন্তা করছি আমার স্কিল আছে আমার সম্পদ সীমিত সম্পদ আছে আমার কিছু একটা করার ইচ্ছেও আছে তো সব কিছু মিলে আমি কি করতে পারি হোয়াট টু প্রডিউস সো আমি চিন্তা করলাম আমি ভিডিও বানাবো সো আই এম গোয়িং টু মেক এ সার্ভিস আই এম গোয়িং টু প্রডিউস এ সার্ভিস সো এটা হচ্ছে হোয়াট টু প্রডিউস এখন কথা হচ্ছে যে আমি আসলে সিগন্যাল পাচ্ছিলাম কারো কারো থেকে অনেক ছোটো ভাই আমাকে বলেছে যে ভাই আপনি কেন ভিডিও ইউটিউব ভিডিও বানান না সে সবার এতে সুবিধা হবে সো আমি মার্কেট থেকে সিগনেল পাচ্ছিলাম যদি এখানে ট্রানজ্যাকশনের কোনো ব্যাপার নেই তাও বোঝার ছবি থাকতে বললাম হাউ টু ভিডিওস এখন আমি চিন্তা বললাম কীভাবে ভিডিওস করবো আমার কী কী দরকার হবে আমার খরচ কীভাবে কতটুকু আসছে সো এই বিষয়গুলো যেমন আমার এখানে একটু বোর্ড কিনতে হয়েছে আমার মার্কেট কিনতে হয়েছে এইগুলো হচ্ছে আমার খরচ হ্যাঁ তো এই হাউ টু প্রডিউস এবং এই সময়টাতে আমি ভিডিও না বানিয়ে অন্য অনেক কিছু করতে পারতাম আমার মা কাজ করছেন কিচেনে আমি তাকে হেল্প করতে পারতাম সেখানে অথবা আমি পড়াশোনা করতে পারতাম আমি কোরআন পড়তে পারতাম তো অনেক কিছু করতে পারতাম সো হাউ টু প্রডিউস সো ওইটা ওইটা না করে আমি কীভাবে কেন হোয়াট টু প্রডিউস মানে ওই ওই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমি ভিডিও বানাচ্ছি সো সেক্ষেত্রে আমার হাউ টু প্রডিউসের ব্যাপারটা এসেছে যে কী পরিমাণ কস্ট আছে এবং কীভাবে আমি ভিডিওটা বানাবো ওকে সেট আপটা কীভাবে হবে কী কাকে আকে হায়ার করবো কী কী দরকার হবে কোন প্রোডাকশান টেকনিক ইউজ করবো সেটা এবং ফোর হোম টুরিস্ট কার জন্য প্রিউস করবো আপনার জন্য প্রিউস করবো আমি প্রথমেই বলেছি যে অর্থনীতি বাংলাদেশ বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি থেকে যারা পড়াশোনা করছেন তাদের জন্য আমি প্রিউস করবো সো ফোর হোম টু প্রিউস এই তিনটা তিনটা কোয়েশনসেরই আপনার মানে আনসার নেওয়ার চেষ্টা করে প্রাইস যেমন আপনি আবার এই আগের উদাহরণে ফিরে যায় আপনার এই যে আপনি এই ঘটনা মোবাইল বানাতে চাচ্ছেন ফোর আপনি প্রথমেই চিন্তা করবেন হোয়াট টু প্রডিউস তাহলে আপনি চিন্তা করবেন মার্কেটে কী প্রোডাক্টের সিগন্যাল আছে আছে তার মানে এই প্রোডাক্টের ডিমান্ড আছে আছে আপনি দেখবেন মার্কেটটা পার্সিভ করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ যদি থাকে হোয়াট টু প্রডিউস মোবাইল আমি এই স্মার্টফোনটা বানাবো হোয়াট টু প্রডিউস অথবা আপনি আপনি তো স্মার্টফোনটা বানাচ্ছেন না তাই না সো হোয়াট টু প্রডিউস মানে আপনি স্মার্টফোনটা বানাবেন হাউ টু প্রডিউস কীভাবে বানাবেন এখন আপনার স্মার্টফোন বানার তাহলে হোয়াট টু প্রডিউসের ব্যাপারটা সেরকম যে কনজিউমার্স বা ভোক্তা যায় যে এটা কিনবে বায়ার্স তারা আপনার থেকে সেটা কত দামে কিনতে চায় সেই দামটা কি আপনার কষ্টের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না সো দাম হোয়াট টু প্রডিউস দামটাই সে নির্ধারণ করছে বাজার মূল্য হোয়াট টু প্রডিউস এবং সেটা প্রডিউসার এবং কনজিউমার এই দুটোর ইন্টারেকশনের ফলেই কিন্তু দামটা নির্ধারণ হয় আমি আপনাকে এটা আগে বলেছি সো হোয়াট টু প্রডিউস হাউ টু প্রডিউস এখন আপনি চিন্তা করবেন এটা কীভাবে প্রডিউস করা যায় এখন এক্ষেত্রে আমি কোথায় প্ল্যানটা বসানো দরকার কোথায় ফার্মটা বসানো দরকার কী পরিমাণ লেবার দরকার কোন কাঁচামালগুলো আমার এখানে দরকার হয়েছে কী ধরনের ইনভেস্টমেন্ট দরকার ইনভেস্টমেন্ট পলিসিটা কেমন হবে হ্যাঁ তাহলে এই সবগুলো আপনি হাউ টু প্রডিউস আসলেন এবং এখানে কি লেবার বেশি ইউজ করা হবে না ক্যাপিটাল বেশি ইউজ করা হবে যেমন আমাদের মতো লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজগুলোতে সাধারণত অনেক বেশি লেবার পাওয়া যায় সো আমাদের প্রোডাকশান টেকনিকটা লেবার ইন্টেন্সিভ যেটাকে বাংলায় বলে শ্রম ও ঘন অর্থাৎ অনেক বেশি শ্রমিক কাজ করে ক্যাপিটাল খুব একটা নেই সবসময় ক্যাপিটালের একটা ঘাটনি আমাদের দেশগুলোতে দেখা যায় মানে আমাদের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ বা হ্যাঁ মিডল ইনকাম এখন তো আমরা মিডল স্ট্যাটাস মিডল ইনকাম স্ট্যাটাসে পৌঁছে গেছি বলতে গেলে সো সেই জায়গাটা থেকে হোয়াট টু হাউ টু প্রডিউস ফর হোম টু প্রডিউস কার জন্য আমি প্রডিউস করবো এটাও কিন্তু প্রাইস নির্ধারণ করে হু গেটস ইট কে এই এটা পাবে এই এই প্রোডাক্টের মার্কেট প্রাইস যে দিতে রাজি হবে সেই প্রডিউস প্রয়োজনটা পাবে সো ইন জেনারেল প্রাইস কিন্তু এই তিনটা কোয়েশ্চেন্সকে রিজলভ রিজলভ করতে পারে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইস রিজলভ করতে পারে না সো সেগুলো হচ্ছে আপনার এক্সেপশনাল ওইগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো সো আপাতত আমাদের ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন্স আসছে তিনটা এই তিনটা কোয়েশ্চেন্স ঘিরে আমাদের সমস্ত অর্থনীতি আলোচনা মোটামুটি এগুলোকে ঘিরে ঘিরেই আর কি আবর্তিত হবে তো প্রডিউসার্স প্রডিউসার্সের অবজেক্টিভ থাকবে ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট প্রফিট কীভাবে ম্যাক্সিমাইজ করা যায় কনজিউমার্সের অবজেক্টিভ থাকবে কীভাবে এই টুয়েটি ম্যাক্সিমাইজ করা যায় সো এখানে আরেকটা ব্যাপার এখন মোটামুটি ইকোনমিক্স কাঁকে বলে এর মধ্যে ইকোনমিক্স অবজেকটিভগুলো কী 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 ধরনের কোয়েশ্চেন সে সলভ করার চেষ্টা করবে সেগুলো নিয়ে কথা হলো ইকোনমিক্সের দুইটা বেসিক ব্রড শাখা আছে একটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আরেকটা হলো মাইক্রো ইকোনমিক্স ম্যাক্রো ভার্সেস মাইক্রো সো মাইক্রো ইকোনমিক্স হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপার নিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল এজেন্ট নিয়ে কথা হবে অর্থাৎ একটা অর্থনীতি যে ইন্ডিভিজুয়াল যে মানে ব্যক্তি যে আছে সেই ব্যক্তির ডিসিশন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ব্যক্তির প্রাইস ব্যক্তির প্রফিট একটা ফার্মের প্রফিট আমার প্রফিট কী করলে আমার ভালো
সো যেমন জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ পুরো পুরো দেশের সমস্ত প্রোডাক্ট ফাইনাল প্রোডাক্টসগুলো সমস্ত গুডস এবং সার্ভিসের যে ভ্যালু টোটাল আউটপুটের যে ভ্যালু সেটাকে বলা হচ্ছে জিডিপি এবং সেটা বছর বছর কত পার্সেন্টেজ হারে বাড়ছে সেটা হচ্ছে তার প্রবৃদ্ধির হার সো এগুলো আমার একটা দেশের ওভারঅল ম্যাক ইকোনমিক চিত্রটাকে ফুটিয়ে তুলবে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কেমন চলছে সেটা দেখাবে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স তো সেক্ষেত্রে জিডিপি জিএনপি প্রাইস লেভেল যেমন আমরা এখানে মাইক্রো ইকোনমিক্স আছে একটা প্রাইস এই মার্কেটের প্রাইস কত এই মার্কেট ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে প্রফিটটা কেমন হওয়া উচিত এগুলো নিয়ে কথা বলবে প্রোডাকশন কস্ট কেমন হচ্ছে ভোক্তা কতটুকু পাচ্ছে ভোক্তার চাহিদা কেমন এরকম ভোক্তার চাহিদা কেমন এবং আপনার মানে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির ইনকাম কেমন সেগুলো নিয়ে কথা হবে কিন্তু ম্যাক্রো ইকোনমিক্স না সামগ্রিক চাহিদা কেমন পুরো দেশে সবার চাহিদা কেমন পুরো দেশে সবার ইনকামটা কেমন হ্যাঁ এভাবে পুরো দেশের সমস্ত ফার্মগুলোর উৎপাদনটা কেমন এটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা আজকে আজকে টুকে থাকুক ইনশাল্লাহ পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে সো চেষ্টা করব উইকলি একটা ভিডিও দেওয়া যদি না পারি সেটাও একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সো এ পর্যন্ত যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব খুব বেশি সময় নেবে না ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ